اسمه ورسول أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ملا فسادا والعاقبة للمتقين من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سبا محبتك العظمى بإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل بسلم دائما ابدا وللخلق كلهم يا ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله أعدر وعي نبي الله بدر لم إيريا شوب نبي آمين تند صبي ولد الأمين ونان به آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله كرمك تجلي دكا مير مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بھی ہو زمین و زمان 
तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी लो चुना तुम्हारे लिए हरे बने दो जहा तुम्हारे ഇതുവരെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഇവിടത്തെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുക വളരെയധികം പ്രിയം വെക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ പ്രിയങ്കരരായ മുംബൈ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മഹാൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ ഈ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എരുമാട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദികളാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ മറുപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാരുടെയും തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര നേരം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം നിമിത്തമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇരുട്ടുള്ള കബറിൽ നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു ഈ സദസ് ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഇന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ചെറിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിലുണ്ടാവുക ഭക്ഷണം കൊടുത്ത നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്ത ക്ഷീണം വാങ്ങിയവർക്ക് വാങ്ങിയതിന്റെ ക്ഷീണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്ഷീണവും കൂടി കൂടുമ്പോ ഇപ്പൊ സഹസിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് കരുതി പലരും ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാമിലി സഹിതം വരുന്നുണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നാട്ടിലുള്ളവരും ഗൾഫിലുള്ള ഈ നാട്ടുകാരും അല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഫോം വിളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം ദയ ചെയ്യാനൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഈ വിനീതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ ദോഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ദിവസം 
വണ്ടികൾ കണ്ടമാനം ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടും നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ കൊടകിലേക്ക് വേദന വരുമ്പോ അങ്ങനൊന്നും വണ്ടി കാണാറില്ല ഈ സുള്ളിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടിക്കേരി വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറും അതേസമയത്ത് ഇന്ന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ പള്ളികളാണെങ്കിലോ എല്ലാ പള്ളിയും വരുന്ന വഴിയിലെ മുഴുവൻ പള്ളികളും ജനനിബിടമാണ് നിസ്കാരത്തിനും അവരിബിനും മറ്റും ചിലർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയവർ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർക്കിന്റെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയവർ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടു പഴയ തനിമ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ എരുമാട് അള്ളാഹു താല അതിന്റെ തനിമ കയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു വിഷയം ചെറുപ്പക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ എവിടെ പോയാലും സംഘാടകർ എനിക്ക് തീർന്ന വിഷയം യുവാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ചിലപ്പോ ഞാനൊരു യുവാവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചു ഇനിയിപ്പോ താടി മുടിയൊക്കെ നിരക്കുന്നത് വരെ ഏതായാലും ഞാൻ യുവാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യവും അതേ വിഷയമാണ് നോട്ടീസിലുള്ളത് യുവാക്കൾ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉറൂസിന്റെ നോട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ നോട്ടീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വാർദ്ധക്യം ഇവിടെ എന്താ യുവത്വം സ്വയം ശത്രുവാകുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യം സ്വയം ശത്രുവാകുമ്പോൾ എന്നൊരു വിഷയം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് യുവാക്കളും ധാർമ്മിക ബോധവും എന്ന് പലപ്പോഴും നോട്ടീസിലൊക്കെ വിഷയം കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ വാർദ്ധക്യവും ധാർമ്മിക ബോധവും എന്ന വിഷയം ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാലായി സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നരുത് യുവാക്കൾക്ക് ഒരു ആവേശം കൂടണം കാരണം ഞങ്ങളെ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവനും എല്ലാവർക്കും കൂടി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിഷയം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില്ലരക്കാരൊന്നും അല്ലട്ടോ നമ്മള് വലിയ മൂപ്പന്മാരെ തന്നെയാണ് എന്ന് യുവാക്കൾക്ക് തോന്നണം യുവത്വം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി യുവാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയില്ല ഓൺലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി നോക്കുമുണ്ട് സുബാന ജലജലാലു സദസ്സിലൊക്കെ വയസ്സന്മാരാണ് യുവാക്കൾ കാണുന്നില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ പോകുന്ന സദസ്സിൽ പ്രായമുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പൊ അന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറവാ യുവ പ്രായമുള്ളവരാ കൂടുതൽ അപ്പൊ വേലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും പ്രായമുള്ളവരാണ് എല്ലാരും പ്രായമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാഗതം പറയുന്ന ആളും പ്രായമുള്ളവരാണ് എന്തിനേരെ പറയണം ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ മക്കളാ ഞാൻ അന്ന് ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് പ്രായമുള്ളവരാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് വരെ ദഫ് മുട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രായമുള്ളവരാണ് അപ്പോ ഞാൻ വേലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെല്ലെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഉസ്താദിനോട് തിരിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് ഇവിടുത്തെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പോലെ കാണുന്നല്ലോ എന്താ പോടുത്ത കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊന്നും ഈ അടുത്ത് പ്രസവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലേ ചോദിച്ചു കാരണം ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒക്കെ പണ്ട് പ്രസവിച്ച പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉസ്താദ് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് രണ്ട് പാർട്ടി ഏതാ രണ്ട് പാർട്ടി ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പാർട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് വയസ്സന്മാരെ പാർട്ടി വയസ്സന്മാര് ചെയ്താൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കും പറ്റൂല ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്താൽ വയസ്സന്മാർക്കും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ വയസ്സന്മാരെ അടുപ്പിക്കൂല ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാ ആ പരിപാടി കാണുമ്പോ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെതായ കുറവ് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ സദസ്സിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒരി ഒരിക്കലും ചെറുപ്പക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിയ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക അഷറുഫുൽഖൽക്ക് തങ്ങള് ഉപദേശം ക
വെള്ളി അയച്ച ജുമക്ക് ഹുത്തുബ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകം വിളിക്കും ഓ യുവാക്കളെ യുവത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ എന്ന് നിമിഷമതങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിക്കും ഒരിക്കലുണ്ട് നിമിഷം ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിച്ചാല് പൊണ്ടാട്ടിക്ക് ഭാര്യക്ക് ചെലവിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കല്യാണം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിച്ചിട്ട് ആരാ പെണ്ണിനെ എല്ലാം കണ്ടു കാണുന്ന പെണ്ണിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോലല്ല വേണ്ടത് കല്യാണം കഴിക്കണം വേണം വേഗം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് നിമിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലേ കഴിച്ചാൽ ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോമ്പിടിക്കാം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് കാലാവധിയാണല്ലോ അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് അതിഥി മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിൽ വന്നു പോകും ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം ഒരു ഗസ്റ്റാണ് ഒരു അതിഥിയാണ് കുറെ കാലം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആയത് അതേസമയത്ത് ഞാനെങ്കിലും എന്നും വന്നാൽ അവിടെ ഗസ്റ്റ് ആവുമോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആവൂല അതിനായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ കില്ലൂർ അള്ളാഹു അവർക്കും നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള സർവ്വ സാധാസുക്കൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ അറിഞ്ഞു എരുമാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സാധാത്തുക്കളുടെ നാടും കൂടിയാണ് അവലിയാക്കളുടെ നാടാണ് നല്ല ജനങ്ങളുടെ നാടാണ് അതോടൊപ്പം സാധാത്തുക്കളുടെ നാട് അറുപതിൽ പരം വീടുകൾ തങ്ങന്മാരെ വീട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേകം പേര് തന്നെയുണ്ട് സാധാത്ത് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ആ തനിമയൊക്കെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നിലനിർത്തി തീരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്ന് അതിഥികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകും ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം കുറെ കാലം ഒന്നും നിലനിൽക്കൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലം കഴിയും പിന്നെ യുവത്വത്തിന്റെ കാലമാണ് അതും കുറെ കാലൊന്നും നിലനിൽക്കൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താടി രോമം നിറച്ചു തലമുടി നിറച്ചു ഒക്കെ നിറച്ചു പിന്നെ വരും വാർദ്ധക്യ കാലം എന്നാ അതോടുകൂടി പിന്നെ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാം അള്ളാഹു താല ഈ മൂന്ന് കാലാവധിയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുത്തെ ദുർബലതയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ സമയം വളരെ ദുർബലമായ കാലമാണ് അതാണ് കുട്ടിക്കാലം എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല കരച്ചിലല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിയില്ല അതല്ലേ കുട്ടിക്കാലം വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുഞ്ഞി കരയുമ്പോഴാണ് ഉമ്മാക്ക് തോന്നുന്ന വിശക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഭാഷ ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലായി ചിലപ്പോ ബാപ്പക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല ഉമ്മക്ക് മനസ്സിലായി ബാപ്പ വന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനാടി ഈ കുട്ടി കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഉമ്മ പറയും ഭാര്യ പറയൂ കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവൂ ബാപ്പക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉമ്മക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് കുട്ടിയുടെ ഭാഷ ഭാഷ ബാപ്പക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മക്ക് മനസ്സിലാവൂ കാരണം പ്രസവത്തിന് കാരണം ബാപ്പയാണെങ്കിലോ പ്രസവിച്ചത് ഉമ്മയാണ് ആ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലം വളരെ ദുർബലമായ കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലം അതാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത്
ആ ദുർബലമായ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമയം തരൂ അതാണ് യുവത്വത്തിന്റെ കാലം ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വീണ്ടും ദുർബലമായ ഒരു കാലമാണ് അത് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ദുർബലമല്ല അപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു എക്സ്ട്രയുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങളെ താടി രോമം നരച്ചു പോയി തലമുടി നരച്ചു പോയി അപ്പൊ രണ്ട് ദുർബലമായ കാലത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് യുവത്വം കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം നല്ലത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവത്വത്തിന്റെ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യുവത്വത്തിന്റെ കാലത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇന്നമ ഷബാബ് ചുനൂ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്തുള്ളവരായി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് യുവത്വം പ്രാന്ത ആ പ്രാന്ത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ കഴിയണം ഇന്നമ ഷബാബ് ജുനൂ യുവത്വം എന്നത് പ്രാന്താം ആ യുവത്വം നാം ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആയുസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആയുസിൽ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു താല തന്ന ആയുസ് എന്തിന് യുവത്വം എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന പ്രത്യേകമായ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാതെ അപ്പുറം പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് അവരൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു 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 സന്തോഷക്കുറവുണ്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഇന്നിരിക്കുന്ന മൊമിനുകളും നെണ്ണിട്ട് മുന്നോട്ടിരുന്നാല് ഞാന് ഇന്ന് കുറെ ഒന്നും വേണമെന്നും പറയില്ല ആരും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം പകൽ മൊത്തം ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തിരക്ക് മറ്റു കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോധം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ബേക്കിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഓരേതായാലും മുന്നിലിങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അവരിങ്ങനെ ബേക്കിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്നു അള്ളാഹുബേ ഈ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അമ്മ കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കണ്ടില്ലേ ഓരോരുത്തർ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അപ്പോ പ്രത്യേകമായ ഒരു ചോദ്യം യുവത്വത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ യുവത്വത്തിൽ പലതും തോന്നും ഞാൻ കാരണവന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ നമുക്കൊരിക്കലും യുവാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടാ യുവാക്കൾ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനതിനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വാതിന് പോകുമ്പോ വാതിന്റെ സ്ഥലം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷന് കണ്ടു ഒരു അങ്ങാടി കണ്ടു അവിടെയുണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കൗമാര പ്രായമുള്ള മക്കളാണ് അവർ ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുമ്പോ അവരെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒരൽപ്പം അപ്പുറം നീ നോക്കിയിട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ വാലിന്റെ സ്റ്റേജിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ചെറുപ്പക്കാര് ധിക്കാരികളല്ല അവർ വളരെ നല്ല മക്കളാണ് വളരെ നല്ല മക്കളെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്റെ വാഹനം കണ്ടപ്പോ അവരങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നല്ലോ അവർക്കറിയാം ഞാനൊരു ആലിമായത് കൊണ്ടല്ല മൊബൈലിൽ കളിക്കുകയാണ് അപ്പുറം വാല് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് അവരില്ല അവരിപ്പുറം മൊബൈൽ കളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ വാലിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മക്കള് നല്ല മക്കളാണ് അലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ അവരെന്തോ വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിൽ കളിച്ച് വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് 
നമ്മളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെറുപ്പക്കാരെ അടുപ്പിക്കണോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനി നിലനിർത്തേണ്ടത് യുവാക്കളാണ് കേട്ടോ ആ യുവാക്കളൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലവരാണ് ഇപ്പോ അതേസമയത്ത് ഇപ്പൊ വലിയ ഡേഞ്ചർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കൗമാര പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രായമുള്ള വയസ്സുള്ള മക്കളില്ലേ ആൺമക്കളില്ലേ അവരുടെ കാര്യമാണ് വലിയ അപകടമായി കാണുന്നത് അവരെ ഒരു നല്ലതിനും അവരെ കാണുന്നില്ല ഒരു നല്ലതിനും അവരെ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ദീനിന്റെ സദസ്സിൽ അവരെ കിട്ടുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ഓരോ മഹല്ലുടെ അപകടമാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ പറയും ചെയ്തു സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൻ അടുപ്പിക്കാതെ മാറ്റി നിർച്ച അത് പാടില്ല മദ്യപാനിയാണെങ്കിലും അവന്റെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് അവനെ അടുപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മദ്യപാനത്തെ കാളും അവന് രസം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമാണ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വാലിബ് സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഈ വാലിബ് സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ ദീനി ബോധമുള്ളവരാണ് ദീനി ബോധം കുറഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വാലിബ് സദസ്സിൽ വരാത്തവർ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് എരുമാട്ടിലുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എരുമാട്ടിലൊക്കെ നല്ലവരാ അള്ളാഹുദാല തനിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ നാടുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ അടുപ്പിക്കണം മഹാനവരികളെ വീട്ടില് ഒരു കള്ളം കൈ പള്ളി തൊഴിലിന്റെ വീട്ടിലെ കള്ളം കയറിയത അപ്പൊ മഹാനവരികൾ എന്താക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുക നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മാലിക്കുമാം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ കള്ളന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും കള്ളം കയറി കള്ളം കയറി കള്ളം കയറി എന്നറിയും മാലിക്കുമാം എന്തും ചെയ്തില്ല മാലിക്കുമാം എന്ത് ചെയ്തു കള്ളന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അസ്ലാം മാലിക്കും വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കക്കാൻ വന്നതല്ലേ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ വല്ലതും കിട്ടിയോ മാലിക്കുബിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കള്ളനോട് മാലിക്കുബിന് അനുസരിയുന്നോ എന്ന് പറയാണ് ഓ മനുഷ്യ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല സാരല്ല ബേജാറാക്കണ്ട കക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചരാ നിനക്ക് കട്ടെടുക്കാനല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചരാ ഈ കള്ളം മനസ്സിലാക്കി പള്ളി തൗസ്താദ് എന്നെ പോലെ തന്നെ ആളൊരു കള്ളനാണ് പള്ളി തൗസ്താദ് പള്ളിയിലെത്തിയാലാണ് ആൾ ഉഷാറ് വീട്ടിലെത്തിയാലും മൂപ്പര കള്ളനാണ് തെറ്റി തെറിച്ച് പോയി മാലിക്ക് പിന്നെ അനുസരിച്ചു ആരാണ് വലിയ ആശുക്കല്ലേ മദീനയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹന പുറത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ചെരിപ്പിട്ടിട്ട് മദീനയിൽ നടന്നിട്ടില്ല കാരണം ലോക നേതാവായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിൽ വാഹന പുറത്ത് കയറാ മാലിക്കിനെ കിട്ടൂല ചെരിപ്പിട്ടിട്ട് നടന്നു പോകാ മാലിക്കിനെ കിട്ടൂല വലിയ മഹാനല്ലേ മാനിക്കുബിനെ ഇമാമല്ലേ ഉസ്താദല്ലേ ആ മാലിക്കുബിനെ അനുസരിയുള്ള വീട്ടിൽ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കള്ളനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാരല്ല കക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചാൽ ഞാനും വരാം നമുക്ക് കൂടെ പോവാന്ന് അപ്പൊ കള്ളൻ ഉഷാറായി അംഗീകാരം കിട്ടിയല്ലോ അംഗീകാരം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേം പോയി അങ്ങനെ ഈ ചില മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഹോജയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ എന്നാ അവര് ആദ്യം അത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ പള്ളി തോഷ്ടായിരിക്കും എന്റെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആദരണീയരായ ശേഖുനാസ്താദ് ഉസ്താദ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ദർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കള്ള ശേഖ വന്നു ഒരു കള്ള ശേഖ ഉസ്താദിനാണെങ്കിലും ഇവരെ തീരേ കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു 
പഴച്ച ആൾ രംഗത്ത് വന്നാൽ അവനെ ഇരുത്തേണ്ട അടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഉസ്താദിന് വിശ്രമമല്ല അത് ചരിത്രത്തിലൂടെ നീളം കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതിനിടയായ ഉസ്താദ് പറയുക അള്ളാഹു താൻ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ അള്ളാഹു താൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു താൻ അവർക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഉസ്താദ് തടസ്സാർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കള്ള ശേഖ അയാൾക്ക് ശരിയ ഈ മരുന്ന് കച്ചവടം ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാള് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ മരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ മരുന്ന് പൈസ ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ ഒരു കുപ്പി ഉസ്താദിന് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് തരികയാണ് ഉസ്താദ് ഒന്ന് ആവശ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഉസ്താദിന് തരികയാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇയാള് തരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഉസ്താദ് എവിടെ വെച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ട് ജുമാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ട് ഇയാള് എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങണം ക്യാൻസറിനും ട്യൂമറിനും എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കുപ്പി ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് മുതിരി സുസ്താദിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഹാനത്തിന്റെ കണ്ട അംഗീകാരം തേടാൻ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അംഗീകാരം തേടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യനായി എന്നാ പിന്നെ പള്ളിത്തെ ഉസ്താദും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ നമുക്കൊരു അംഗീകാരം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ചരിത്രം എന്തിനാ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണമന്മാരെ നാട്ടിൽ ഒരു യുവാവ് വഴി തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവനെ നമ്മളെ പാടെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടാ നമ്മിൽ ഒരുവനായി അവനെ കൂടെ നടത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം അവനെ നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയണം മാലിക്കുവന് അനുസരിയല്ലോ വന്ന് ഇവനെ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഈ കള്ളൻ മാലിക്കുവൻ അനുസരങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നാട്ടുകാരെ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കള്ളം നന്നായി ആരും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയൂല്ല ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് തെറ്റ് കാണുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ജനങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ കള്ളൻ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ പിടക്കാക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഉസ്താദ് കള്ളനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന ഉസ്താദ് കള്ളനെ നന്നാക്കി എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല മഞ്ഞ കണ്ണട ധരിച്ചവർക്ക് കാണുന്നത് മുഴുവനും മഞ്ഞയാണല്ലോ മാലിക്കുവന് അനുസരതിയല്ലോ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കള്ളനെ നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ് ആ പള്ളിയിലെത്തി പറഞ്ഞു കക്കണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നാലേ കക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കള്ളം പള്ളി കാണുന്നത് എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഉളു എടുക്കണം അതെങ്ങനെ ഉളു എടുക്കല് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്താ മതി മാലിക്കുവൻ അനുസരിച്ചുള്ളോ അവന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ കള്ളൻ അങ്ങ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കക്കണെങ്കില് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് നടത്തണം എന്നാലേ കക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ് നിസ്കാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്താ മതി ആയിക്കോട്ടെ കക്കാനല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ കക്കാണല്ലേ കട്ടെടുക്കാനല്ലേ മാലിക്കുവൻ അനുസരിച്ചുള്ളോ നിയമത്ത് നിന്നു അതി അതേ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നടക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ കള്ളൻ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ കള്ളന്റെ അരികിലേക്ക് മാലിക്കുവന് അനുസരങ്ങൾ വന്നു ചോദിച്ചു നമുക്ക് കട്ടെടുക്കണ്ടേ ഈ കള്ളം പറഞ്ഞു വേണ്ട ാരമെന്നത് അതേ ജനങ്ങളെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള നിസ്കാരമാണോ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്ത യുതിക്കൂല ക്രമപ്രകാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മനസ്സില് പെങ്ങന്മാരെ മനസ്സില് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകൂല ഈ കള്ളം പിന്നെ കക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനെ നന്നാക്കി എടുത്തു മാനിക്കുവന് അനുസരതിയുള്ളോ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിട്ട് ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് യുവാക്കൾ വഴി തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ലഹരി 
ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ അടുത്ത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും കേൾക്കണം ഇന്ന് സർവ നാടുകളിലും വളരെ വ്യാപകമാണ് ലഹരി മയക്ക് വരുന്നു എന്താണ് ഈ ലഹരി അതാ ഇവിടെ നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് യുവത്വം സ്വയം ശത്രു ആകുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അതിന്റെ കാരണം ലഹരിയാണ് കഞ്ചാവാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സൂക്കടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം ഭ്രാന്താണ് കേട്ടോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കുത്തുന്ന സാധനം എടുക്കുന്നു സിരിഞ്ചു പോലോത്തൊരു സാധനം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മയക്കു വരുന്ന ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സിരിഞ്ചു മുഖേന ശരീരത്തിൽ ഞരമ്പുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മയക്കു മരുന്നിനെ കുറ്റി കയറ്റു അതെ കുത്തി വെക്കുന്നു കയറ്റി വെക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആ മയക്കു വരുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കുത്തിക്കയറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റാൻ മയക്കു മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം ബാപ്പാനോട് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് ബാപ്പ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബാപ്പാനെ കൊല്ലുന്നതിനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മടിയുമില്ല സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതേ ഞരമ്പ് കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്ത് കുത്തിവെച്ചു അവസാനം ഒരിക്കലുണ്ട് കുത്തിവെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഞരമ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുവായിട്ടുണ്ട് വരുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജാഗത്തും ഗായായിട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിട്ട കുത്തിവെക്കാൻ ഒരു ഞരമ്പുള്ള സ്ഥലം കാണുന്നില്ല അപ്പ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവന്റെ സ്വകാര്യ അവയവമില്ലേ അവന്റെ മുന്ദ്വാരമില്ലേ പിന്നെ അവന്റെ ഓട്ട കണ്ടത് മുന്ദ്വാരത്തിലാണ് ഈ സിരിഞ്ചെടുത്തിട്ട് മയക്ക് വരുന്ന് ലഹരിയെ മുന്ദ്വാരത്തിലങ്ങ് കുത്തിവെച്ചു ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തങ്ങ് നിലത്ത് വീണ് പടഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഓ ചെറുപ്പക്കാരി ലഹരി വലിയ അപകടമാണ് കിട്ടു സർവ മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം സർവർമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ലഹരിയെക്കാളും വലിയ അപകടമുണ്ട് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയാലും ട്രെയിനിൽ കയറിയാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാലും പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ഇയർഫോൺ വെച്ചിരിക്കും ചെവിയിൽ ഒരു ഇയർഫോൺ എന്നിട്ട് കയ്യിലെ മൊബൈല് മൊബൈൽ പിടിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് മൊബൈല് കുരുങ്ങുമ്പോ ഇവനും കുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നോ ചെറിയ മക്കളുണ്ടാവും ഒരു കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മൊബൈലിലും ആ കളിയുടെ പേരാണ് പബ്ജി എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഉമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോ ഒരു സാധാരണ കളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ മിണ്ടാതിരിക്കും ബാപ്പ മിണ്ടാതിരിക്കും അതൊരു സാധാരണ കളിയല്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരന്റെ മൊബൈലിൽ തന്നെ അവന് കണ്ടെടുത്താണ് എന്നിട്ടോ റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ബാപ്പാനോട് പൈസ ചോദിക്കും ഉമ്മാനോട് പൈസ ചോദിക്കും ഇവനൊരു പ്രാന്തായി മാറാണ് പിന്നെ ഇവനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട നമുക്ക് വെള്ളം വേണ്ട പരീക്ഷക്ക് തീരെ ഓരിപ്പിടിക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നും വേണ്ട ഉമ്മ ഭക്ഷണം പിന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പൈസ ചോദിച്ചാലോ ഉമ്മ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതാ അവൻ ബാപ്പാനെ കൊല്ലുന്നതിനൊരു മടിയും അവനില്ല ഉമ്മാനെ കൊല്ലുന്നതിനൊരു മടിയും അവനില്ല 
ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മതപ്പതിച്ച് പോയി കൂടാ നല്ല ലക്ഷ്യബോധം നമുക്ക് വേണം ഓ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളെ ആ രൂപത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണം ചെറുപ്പക്കാര് നന്നാകണമെങ്കിൽ പാപ്പയും ഉമ്മയും അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കേണ്ടതില്ലേ യത്തീം കുട്ടി ആരാണ് ഇവിടെ യത്തീം ഹാനയില്ലേ സുഫി ഷഹീദ് തങ്ങളെ പേരിൽ യത്തീം ഹാനയില്ലേ യത്തീം കുട്ടി ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യത്തീമ പാപ്പ മരിച്ച കുട്ടിയല്ല യത്തീമ അത് നേർച്ചയാക്കിയാൽ നേർച്ച വീടാനുള്ള യത്തീമാണ് നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച വീടണമെങ്കിൽ അതേ പാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണേ അതേ സമയത്ത് അതേ ആത്മീയമായ ഒരു യത്തീം കുട്ടിയുണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു യത്തീം കുട്ടി ആരാണ് അതല്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യത്തീമാരാണ് പാപ്പയുണ്ട് പാപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ഇൽമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അതബില്ല അതേ പാപ്പയോ ഉമ്മയോ കുട്ടിക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യത്തീം കുട്ടി കിട്ടോ മക്കൾക്ക് കാര്യമായി പ്രധാനമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇൽമാണ് അതോടൊപ്പം അതബാണ് ഇൽമിനെക്കാളും പ്രാധാന്യമാണ് അതബ് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വളർന്നു വരണോ പലതിന്റെയും പേര് നോക്കിയിട്ട് തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്ന തങ്ങന്മാരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഓരോ നാടിന് ശാപമാണ് ആലിമിയങ്ങളെ കാണുമ്പോ ആലിമിയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് നാട്ടിൽ ധീര നിലനിർത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാലോ ആ ബാപ്പ തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് മകൻ കാണുമ്പോ ആ മകനും അതുപോലെ വരുന്ന അതേ സമയത്ത് മകൻ നല്ല ആലിമിയങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണമെങ്കിൽ ആ മകന്റെ ബാപ്പ ആലിമിയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ബാപ്പയാകണം തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ബാപ്പയാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിമാമിന്റെ ഉമ്മ ഷാഫിമാമിനെ ദറസിൽ ചേർത്തി എവിടെയാണ് ദറസ് അതേ മാലിക് ബിൻ അനുസരിയുള്ളോ എന്നുവിന്റെ ദറസാണ് ആ ദറസിൽ മുത്തല്ലിമായി പഠിക്കാൻ ചേർത്ത് ചേർക്കുകയാണ് ഒരിക്കലുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിന്റെ വാതിലിങ്ങനെ മുട്ടുന്നു ആ വാതില് മുട്ടിയപ്പോ അകത്തു നിന്ന് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു മൻബിൽ ആരാണ് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് വാതില് മുട്ടുന്നത് മകൻ പറഞ്ഞു അന ഇബനുക്കി മുഹമ്മ ഓ ഉമ്മാ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മോനാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് മാലിക് ബിൻ അനസങ്ങളെ ദറസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമാണ് എന്റെ മകൻ എന്തിനാ ഇപ്പ വന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോനെ അതേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കാലത്ത് ഉമ്മമാര് മക്കൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ ഏത് സമയവും വാട്സപ്പ് അല്ലയോ ഏത് സമയവും ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലയോ ഏത് സമയവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലയോ ടിക്ടോക്കും മ്യൂസിക്കളിയും ഡബ്മാഷ് 
കാലുമായി സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉമ്മമാരുള്ള കാലമാണല്ലോ പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാരോ അവര് രാത്രി കുട്ടിനെയും കൂടെ കിടത്തി ഉറക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ സദസ്സിൽ എത്ര പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരാ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എത്ര ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയത് ആ ഉമ്മമാര് നബിതങ്ങളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നില്ലയോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നില്ലയോ എത്രയാണ് ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ആ ചരിത്രം കേട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉമ്മാനോട് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നിപ്പോയി ഹബീബായ തങ്ങളോട് വലിയ മഹബത്ത് തോന്നിപ്പോയി സ്വഹാപത്തിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഇന്നതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയോട് ഉറങ്ങാൻ പറയാണ് ഉമ്മയും ഉറങ്ങാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലാണ് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു മൊബൈലാണ് ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് കുട്ടിയുടെ ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് ഉമ്മ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഉമ്മാന്റെ ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് കുട്ടിയും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് കാലത്തിന് വലിയ അപകടമല്ലോ നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിപിടക്കാനുള്ള പോമ്പടിയല്ലയോ അതേ ഷാഫി മാമ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ മോനെ ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു അതെ ഉമ്മ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാ വന്നത് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ ആ പഠിച്ചത് മോനെ അപ്പ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാൻ ഇൽമ പഠിച്ചു അതപ് പഠിച്ചു അതപ് പഠിച്ചു ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു ഇൽമ പഠിച്ചു രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു അതപ് പഠിച്ചു ഉമ്മ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോണു പൂർത്തിയായി പഠിച്ചു വരണോ അപ്പൊ മടങ്ങിപ്പോയി എന്താ പ്രശ്നം മാലിക് മലനസമതിയുള്ള ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് വീട്ടിൽ പോയതല്ലേ ഒരു ദിവസം പോലും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാതെ എന്തിനാ മടങ്ങി വന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയതാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ പിന്നെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു ആരാ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു പഠനം കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു അതെ പഠനം കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എലുമും പഠിച്ചു അതപും പഠിച്ചു അപ്പൊ മടക്കി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അസ്താദ് പറഞ്ഞു മാലിക് പറഞ്ഞു ശരിയാമിയാം പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല അതപ് പഠിച്ചു ഇൽമ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പറയണോ ആദ്യം ഇൽമല്ല പറയേണ്ടത് ആദ്യം അതപാണ് പിന്നെയാണ് ഇൽമ ആദ്യം അതപ് വേണു പിന്നെയാണ് ഇൽമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഷാഫിമാം വീണ്ടും പോയി വീട്ടിലേക്ക് ഉമ്മ ചോദിച്ചു ആരാ ഞാൻ മോനാണ് പഠിച്ചോ അതെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അതപ് പഠിച്ചു ഉമ്മവാതിലങ്ങ് തുറന്ന് മകനെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇപ്പോഴാണ് പഠനം പൂർത്തിയായത് കേട്ടോ ഇൽമിനെക്കാളും പ്രാധാന്യം അതപാണ് കിട്ടൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അതപും ഇൽമും ഇല്ലാതെയായാൽ അവനാണ് യത്തീമ കിട്ടോ പാപ്പ മരിച്ച കുട്ടിയെക്കാളും വലിയ അപകടം പാപ്പ ഹയാത്തിലുണ്ട് ഉമ്മ ഹയാത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ പാപ്പയോ ഉമ്മയോ അവന് ഇൽമ കൊടുത്തില്ല അതപ് കൊടുത്തില്ല ഇരിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണോ ഒരാളും നന്നാകൂല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും നന്നാകൂല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാര് നന്നാകൂ ചിലപ്പോൾ വടി തെറ്റി നടന്നവനാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചെവികളെ കേട് വരുത്താൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരൽപ്പം നജസെടുത്ത് രക്തമോ ഊട്ട വന്നു ആഹാരമെന്നു അനുഗ്രഹത ആഹാരമെന്ന് പടുതുപോതവരു കേവല മുസൽമാനൊരു മാത്രമല്ല ജാത്തിയില്ല ധർമ്മമില്ല പങ്കടവില്ല പ്രസ്ഥാനമില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിമനെ ആകൂതക്കിന്തമുൻ മനുഷ്യനാകവേ 
ಮಾನವನಾಗಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮಾನವೀಯ ತೆಗೆಯರಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿರಿ ನೀವು ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವ ದಾವುದಯ್ಯ ದಯ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ದಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಾರ್ಥ ಇದೆ ವಸು ದೈವ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಾರ್ಥ ಇದೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ನೀವು ಇಗರ್ಜಿಗಳತ್ತ ತೆರಳಿ ನೋಡಿ ಆ ಇಗರ್ಜಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಧ್ವನಿಗಳಾಗಿವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊಳಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಾರಿದಂತಹ ಸಂದೇಶ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾದ ಹೃದಯವಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ ಹೃದಯವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುವಿನದ್ದಾಗಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಕೂರ್ಗ್ ಈ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು ಪ್ರಳಯ ಆ ದುರಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆ ದುರಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದುರಂತ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಿಂದೂಗಳ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪಘಾತ ಈಡಾದ ಜನರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ನೀವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅವರ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗೈ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದಾಟ್ ಇನ್ ದೇಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗೈ ಗೈ ನಾನೊಬ್ಬ ಸುಮುಖನಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸುಂದರನಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗೈ ಆದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನೆರವು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸದಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪಿ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮವಿದೆಯಾ ಕುಂಕುಮ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚೆಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆದ ಆಕಾರವಿದೆಯಾ ಯಾವುದೇ ನೋಟವಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಗೊತ್ತೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಖದಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಖದಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಮದುವು ಪಡಿಪಿಚ
ആ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ഇവിടെ വന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറയാണ് പടച്ചറബേ ഇവിടെ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളോ നമുക്കോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മള് നന്നാകാൻ നോക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ല ഒരു രോഗം തരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചൈനയെ വെല്ലുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രമാണുള്ളത് ഏതൊരു സാധനം എടുത്തു നോക്കിയാലും സുനി അഭിസ്വീ മേഡിൻ ചൈന എന്നാണല്ലോ ഏതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ കാണാം മേഡിൻ ചൈന കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചൈനയെ വെല്ലുന്നൊരു രാഷ്ട്രമില്ല ആ ചൈനയിൽ കൊറോണ വന്നപ്പോ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാ ചൈനക്കാരനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത വരവ് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ആരും അതേ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂലാതെ കരുതിയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ മാറിയില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ രോഗം കൊറോണ പടർന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്രക്ക് പോകുന്നത് പോലും തൽക്കാലം സ്റ്റേ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലയോ ഇന്ന് ഞാൻ അറമിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു അതേ സ്വഫ മറുവയുടെ ഇടയിലുള്ള സഴിയന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു ആളുകളെ കാണുന്നില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല പേടിപ്പിക്കുമെന്ന് നബിസല്ലാഹുലങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചറപ്പ് പേടിപ്പിച്ചാലും മാറി ചിന്തിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയ കേട്ടോ മകളെ കെട്ടിച്ചയച്ച ഒരു ബാപ്പാന്റെ വോയിസ് മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പും കൂടി ഞാനങ്ങ് കണ്ടു ഒരു ബാപ്പ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ മകളെ കല്യാണം ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ് ആ കല്യാണ ദിവസം ചില ചെറുപ്പക്കാര് തോന്നിവാസം ചെയ്തു പോയി വല്ലാത്ത തോന്നിവാസമാണ് ബലൂന് പൊട്ടിക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് നിലത്തിട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കളയുക സുബാന ജല്ല ജലാലു ഓരോ തോന്നിവാസം ചെയ്യുകയാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ കാണുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളല്ലോ ചെറുപ്പക്കാർ എന്തേ നമ്മൾ ഇനിയും മാറാത്തതെന്തേ നിഷ്ഠൂരമായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പലരെയും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കേവലം ആസാദി എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് തെരുവിലെത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരു കരുതേണ്ടതില്ല പടച്ചറത്തിലേക്ക് കൽപ തിരിച്ച് നന്നാകാതെ ചിന്തിക്കാത്ത കാലത്തോളോ ില്ല മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമല്ലല്ലോ എന്റെ സദസ്സിലുള്ളത് അപ്പുറത്തിരുന്നെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള യുവതികളോട് പറയട്ടെയോ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിൽ ഫേഷന ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിൽ ഫേഷന ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിൽ ഫേഷന എല്ലാത്തിലും ഫേഷന ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കുപ്പായത്തിൽ വരെ ഫേഷന വന്നു പോയി ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫേഷന്റെ പിന്നിലും പോകരുത് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരോട് യുവതികളോട് ഞാൻ പറയാ അള്ളാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫേഷന്റെ പിന്നിലും പോകരുത് തിൽക്കത്താറുൽ ഖുർആാനിന്റെ വരി നോക്കും നിങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ വചനം നോക്കും നിങ്ങൾ അതിഥികൾ വീട്ടിൽ വന്നവരൊക്കെ ഏകദേശ ആളെ വീട്ടിൽ അതിഥി വന്നുണ്ടാവല്ലോ എരുമാട് എരുമാടുകാരാണെങ്കിൽ കാരണം കൊടക് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തലും കൂടിയ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ കാണാത്ത അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച കൊടക് ജില്ലയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എരുമാറ്റം അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറൂസിന്റെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊക്കെ ഒരു എണ്ണക്കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കണം 
ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು <laughs> ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಚಿರಶಾಂತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತ ಮಳೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಆ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಯರು ಕೂಡ ಎಂಎಂ ಆಡು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಎಂ ಆಡು ಮಕ್ಕ ಉರೂಸ್ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕಾರಣ ಎಂಎಂ ಆಡು ಮಕ್ಕ ಉರೂಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಯರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಾಗಿದೆ ಅದು എന്നാൽ നമ്മളെ കാണാത്ത ഒരതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് പെങ്ങളെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയി അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊരു മടിയും കാണിക്കാതെ വാട്സപ്പിൽ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനൊരു മടിയും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ടിക്ടോക്കും ഡബ്മാഷും മ്യൂസിക്കളിയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പൊയ്ക്കളയുന്ന സർവ യുവതികളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ പെണ്ണെ നീ അറിയാതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് നിന്റെ വീട് കണ്ടു മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വലിയ കൗരവമാ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അഞ്ച് തവണ എന്നും ഇന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെയും വരോ ഉറൂസ് സമാപിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ല മരണം വരെ വരൂ അഞ്ച് തവണ വരും എല്ലാ ദിവസവും ആ സമയത്ത് ചിലപ്പെങ്ങളെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതോ വരഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ആ റൂഗ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയാ എന്തൊരത്ഭുതമല്ലയോ ഇവളെ പിടിക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണത് ഇവളാണെങ്കിലോ ഒരൽപ്പം പോലും ആ ബോധത്തിലല്ലല്ലോ റൂഗ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് ചിരിക്കും കേട്ടോ വലിയ അപകടമാണ് ആ മരണത്തെ മുന്നിൽ ഓർത്താ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വേണമെന്ന ഭാഷയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലും തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ നിന്നെ കിട്ടൂല പെങ്ങളെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏത് ഫാഷനിന്റെ പിന്നിൽ പോകാനും നിന്നെ കിട്ടൂല ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിക്കാണെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ ഉസ്താദ് ഞാൻ മരിക്കാനുള്ള റെഡിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം എല്ലാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരും കേൾക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് കുറച്ച് നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്കൊക്കെ റായത്തായി അല്ലെ ഒരൽപ്പം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വക നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് വക അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അയ്മ്പത്തി അഞ്ച് വക ഏഴ് സ്വരാത്ത് കിട്ടാൻ കയ്യിൽ പിടിക്കലോടു കൂടെ നോമ്പ് മതിയായിട്ടില്ല എരുമാട്ടിലുള്ള മറിയമ്മമാരെ 
ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മാതാവായ മറിയം ബീവി എവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മറിയമ്മമാരെവിടെ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മക്ക് മതിയായിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഉമ്മാ പരിഷ്കാരിയായി നടക്കണ്ട ഉറൂസിന് വന്നാൽ സദസ്സിന്റെ സദസ്സിന്റെ കൂട്ടത്തില് സ്വർഗമാണേ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് കണ്ടു കാണുന്ന ബജാറുകളിലും അങ്ങാടിയിലും പോയിട്ട് വസ്തുക്കളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരോ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഇൽമ കേട്ടു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നില് പോകണ്ട ഫാഷനിന്റെ പിന്നില് പോകണ്ട എല്ലോ ഫാഷനാണ് എല്ലവും പരിഷ്കാരമാണ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളെ വിഷയത്തിന് ഒത്തു പറയട്ടെ നല്ല അറിവ് സാന്ദർഭികമായ അറിവല്ലേ എന്തൊക്കെ വേഷന വിയർത്തൊരു സഹോദരി വിളിച്ചത് എന്നെ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് മസല ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ മസല ജയിക്കാൻ ഉസ്താദ് രജബിൽ എത്ര ദിവസം നോമ്പാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി രജവില് എത്ര ദിവസം നോമ്പാണ് രജവ് ഫുള്ള് നോമ്പാണോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പ്രായമുള്ള ഇപ്പത്തെ ഫ്രീക്കത്തിമാരുണ്ട് ഫ്രീക്കന്മാരായ പെൺകുട്ടികള് അവര് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം ഒരു ഫാഷൻ മുടിയുണ്ട് അതാ വിളിച്ചു വെച്ച ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചു വെച്ചതാ ഒരു ഫാഷൻ മുടിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ എന്റെ തലയില് മുടി വരൽപ്പം കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്മള് ഈ ഫാഷൻ ഷോപ്പിൽ കയറിയാല് അവിടെ ഒരു ഫാഷൻ മുടി അതൊരു ഫാഷനാണ് ഒറ്റന മുടിയൊന്നുമല്ല ഈ തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ തല കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ മുസാഫർ ചെയ്യുമ്പോ അതങ്ങ് പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫാഷന്റെ ഒരു മുടിയുണ്ട് ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ സാധ്യ മസല എന്താണെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മസലയും ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് ഫാഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവും ഫാഷനാണ് ഞാൻ സർവ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദുനിയാവല്ല വിഷയം ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നോ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഫാഷനെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കുപ്പായൊക്കെ നടുവിലാണ് കുപ്പായത്തിന്റെ കുടുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പ് മുതൽക്ക് തന്നെ നടുവിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സദസ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ആരും നല്ല പേശ പരിഷ്കാരത്തിന് കുട്ടികളില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് കൊടുക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പത്തെ കൊടുക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ കൊടുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒക്കെ ഫുള്ള് ക്ലോസാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരെ കൊടുക്ക അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇങ്ങനെ അർജന്റിൽ ഇങ്ങനെ ധൃതിയിൽ വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ചില മനുഷ്യന്മാർ കുടുക്ക് മാറ്റിയിട്ടിടൂലേ പാപ്പ കുടുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വലിപ്പം മോളെടുത്താട്ട് അപ്പൊ കുടുക്ക് മാറ്റി കിട്ടാലുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവുക അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാ നിക്ക് ഏതോ ഒരുത്തര് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഓന്റെ കച്ചവടം വീർപ്പിക്കുക നമ്മളങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് യുവതികൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എന്താണെന്നറിയോ പുതിയ പെൺ ഈ അലമാരയിലും ഈ ഷോക്കേസിലൊക്കെ ഈ ഷൈനിങ് ക്രീം പുരട്ടാനുള്ള സാധനം അലമാരയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും ഭർത്താവ് പാവം അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വളരെ പ്രയാസത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഈ ഭർത്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഈ ഷൈനിങ് ക്രീം ഇപ്പൊ മുഖത്ത് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ലെൻസ് അതിന്റെ പേരാ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാലത്തിനിറങ്ങുന്ന ഭ്രാന്തിനെതിരെ ആൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങന്മാർ നല്ലവരുള്ളത് കൊണ്ടാ കൊറോണയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 
സഹോദരി കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിന്റെ കോലം മാറ്റാണ് ഇപ്പോഴൊരു പുതിയ പരിഷ്കാരമാണ് വേണ്ട വേണ്ട ആ പരിഷ്കാരം നിനക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട ഇവളെ അള്ള നിനക്ക് തന്നൊരു കണ്ണുണ്ട് മോളെ നീ എന്റെ ഒരു പെങ്ങളെ പോലെ കരുതിയിട്ട് പറയാണ് എനിക്കല്ല തന്നിട്ടുള്ളതൊരൊറ്റ പെങ്ങളെയാണ് പക്ഷേ എന്റെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് എന്റെ വാലുകൾക്ക് പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകളിൽ പെട്ട ചില സ്ത്രീകൾക്ക് കാക്കയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും പാടില്ല കാക്കയുടെ സ്വഭാവം പാടില്ല പെണ്ണിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാ എന്താ രാത്രിയായാലും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോരൂല്ല ഓ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ആ ലൻസിന്റെ പേരിലുള്ള പരിഷ്കാരം നിന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാട്ടിയിട്ട് നീ വിവാഹ ദിവസം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ടു കണ്ടവന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ച നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ആ ഫാഷനിന്റെ പിന്നിലെ പോകാൻ പാടില്ല ആഹുറം ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മകളായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ എനിക്കെതിരെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത എന്റെ പൊന്നുമോനാവസ്ഥാതെ പക്ഷേ ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നോന്ന കോളേജ് മേട്ടിനെയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് മേട്ടിനെയോ കാമുകിയായി കണ്ട് അവളെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റിയവളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവളെ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയ നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തില്ല നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്ത കാലത്തോളോളോ അപ്പാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്ത കാലത്തോളോളോ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തില്ല ഞാനൊരു ചരിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊക്കണ്ട ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചിലപ്പോ പോക്കു പൊക്കണ്ട വശമായി പോയി ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞതാ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം വേറൊന്ന് ചെയ്താൽ അതിന് പരിഹാരമാവും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞെന്നാൽ ആർക്കത് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുബഹി ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാലോ സുബൈ നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മതി സുബൈ നിസ്കരിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ പറയാ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഉസ്താദേ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ വേദനക്കാളും വേണ്ടത് ഒന്നും മതി ഉസ്താദേ ഒന്നും മതി ജീവിതം ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറില്ല നാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് കുറച്ച് പൊട്ടമാറങ്ങ കൈവക്കി അപ്പ പറഞ്ഞ അപ്പ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സുബൈ കള്ളന്മാരാ എന്നാ പോലെ നമ്മളിപ്പോഴൊന്ന് കൈവക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ കൈവക്കണ്ട മനസ്സിലിരുത്തി വെക്ക ഒരു പരിഹാരണ്ട ചിലര് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഉസ്താദേ ആ ചിന്ത ഒന്നും മാറി കിട്ടുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അവളെ തന്നെ കടന്നു വരികയാണ് മാറണോ ആഗ്രഹ മാറണോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്താവുല്ലക്ക് പേർ തങ്ങളെടുത്തേക്ക് കിതാബിൽ കാണാം അത്താവുല്ലക്ക് പേർ തങ്ങളെടുത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മഹാനവരികളെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പൊണ്ണിനോട് സ്നേഹം വല്ലാതെ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആകെ ഒരു എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് മറക്കണം ഐ വോട്ട് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ 
ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അപ്പൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി പിന്നെ ഈ പെണ്ണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കുക ഇവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവനെ എവിടെയാ ഈ കാമുകി കാമുകനെ തേടി നടക്കുക ഇവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെയാ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അത്താവൽ അക്ബറെ തങ്ങള് നിന്നെ മറക്കാൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മറന്നതാ ആണോ എന്നാൽ എനിക്ക് അത്താവൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കാണണോ നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു അവൻ ഏതായാലും എന്നെ മറന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ മാത്രം മറന്നാൻ പോരല്ലോ ഞാനും കൂടി മറക്കണ്ടേ അല്ലെ ഞാൻ ചതിയിൽപ്പെടുവല്ലോ മഹാനവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു കടലാസ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കാൻ പറ്റി പറ്റിയ പഠനാർഹമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ കൊറേ അപ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതാതി അപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ായ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചുരുങ്ങിയത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാ നിങ്ങളൊരു ബിസ്മി എഴുതുക ഒരു പാത്രത്തിലോ ഒരു കടലാസിലോ ബിസ്മി എഴുതുക എന്നിട്ട് അതങ്ങ് മായ്ക്കുക ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുക നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൽബിലും ഈ മാനങ്ങ് കടന്നോട്ടെ ഭർത്താവിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ മക്കളില്ലയോ ആ മക്കൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റൂല നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് വഴി തെറ്റൂല നിങ്ങൾ ആൺമക്കളോ പെൺമക്കളോ വഴി തെറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നിലും പോകരുത് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചില പെൺകുട്ടികളിൽ ചില പരിഷ്കാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പറയാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മഹാനവരികൾ വീട്ടിൽ പാട്ടും കേട്ടിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് ആ പാട്ടും കേട്ടിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ ഒരു യാചകൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു ആ വീട്ടിന്റെ വാതില് മെല്ലെ അങ്ങ് മുട്ടിയിട്ട് മുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് വാതില് തുറന്നു ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ബിഷുറുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ നൃത്യം കളിക്കുകയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് സുഹാനല്ലോ ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഈ ബിഷുറുൽ ഹാഫി തങ്ങളോട് അതെ ബിഷുറുൽ ഹാഫിയെ കുറിച്ച് മഹാനവരികളെ കുറിച്ച് ഈ യാചകൻ ചോദിച്ചു ഈ പെണ്ണിനോട് ഈ വീട്ടുകാരൻ ഒരടിമയാണോ അല്ല ഉടമസ്ഥനാണോ അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ വീട്ടുകാരൻ ഒരടിമയാണോ ഉടമസ്ഥനാണോ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ കാരണം എന്റെ അടിമയാകാൻ സാധ്യതയില്ല അടിമയാണെന്ന ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യൂല ഈ ഈ വീട്ടുകാരന്റെ ധാരണ ഇയാളൊരു ഉടമസ്ഥനാണെന്ന ഇരിക്കൂ ഈ വാചകം അകത്തുള്ള ബിസുറുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ കേട്ടുപോയി വന്ന യാചകൻ അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഫ്രീക്കന്മാര് കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ നന്നാകണമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ വാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരറ്റ വാചകം മതി കിട്ടൂ ബിഷുറുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ യാചകന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് യാചകനെ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയണോ അതേ പറയണം ആ വാക്കൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയണോ അപ്പോഴാണ് ആ യാചകം പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് പാട്ടും കേട്ടിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങളൊരടിമയല്ല റബ്ബിന്റെ അടിമയല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളൊരു ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി പോയി നിങ്ങളെ ധിക്കാരം കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയത് അല്ലോ ആ വാചകമൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും ഓർത്ത് തിരിച്ച് നന്നായല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാന 
ഭാവനകളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു പദം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അറബി പദത്തിന്റെ മീനിങ് എന്നറിയാമോ ചെരിപ്പ് ധരിക്കാത്ത ബിഷറാണ് കിട്ടോ ചെരിപ്പ് ധരിക്കാത്ത ബിഷറാണ് കിട്ടൂ പിന്നെ ജീവിത കാലത്ത് മരണം വരെ ചെരിപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല എത്ര ബൈലത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിലും ചെരിപ്പ് ധരിക്കൂല മഹാനവരുകളോട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്തേ ചെരിപ്പ് ധരിക്കാത്തത് എന്ന് കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ വളരെ മോശമായ നടന്നയാളായിരുന്നു എന്നെ നന്നാക്കിയെടുത്തത് ഒരാളുടെ ഉപദേശമാണ് ഞാൻ നന്നാകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കാലിൽ ചെരിപ്പില്ലാടിരുന്നു ആ യാചകനെ തേടി പിടിക്കാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ചെരിപ്പ് ധരിക്കാതെയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്റെ കാലിൽ ചെരിപ്പില്ലാടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തോപ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കാലിൽ ചെരിപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകുമ്പോ എന്റെ കാലിൽ ചെരിപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ചെരിപ്പ് ധരിക്കൂല കണ്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ മഹാന്മാർക്ക് വിലാസം കിട്ടിയത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഉണ്ണ പെങ്ങന്മാര് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പെൺമക്കളാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണോ ഇപ്പ ചില പെൺമക്കൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമില്ലയോ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമാർക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ മെല്ലെ പോയി നോക്ക് പാന്റ് നോക്ക് പെങ്ങന്മാരെ പാന്റ് നോക്ക് ബാപ്പാ പേരമക്കളെ പേരമക്കളെ പുള്ളി മാറിയില്ലേ പുള്ളി പുള്ളി അല്ലെ പുള്ളി നല്ല പറയാ എന്റെ ഭാഷയാണോ നിങ്ങളെ ഭാഷയാണോ ഉഷാറ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്റെ നക്കണിക്കാണോ നിങ്ങളെ മലയാളാണോ ഉഷാറ് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കാലേ ബാപ്പക്ക് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ തീരുമാനം ബാപ്പക്ക് എന്താ പറയാ വേം പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമല്ലേ മകനക്ക് മകൻ എന്നല്ല പറയാലേ മകനക്ക് മകൻ മകന്റെ മകനക്കോ വേം പറയാ ഇപ്പൊ തീരുമാനം മകന്റെ മകനക്കോ ഡോട്ട് അല്ലേ പുള്ളി അല്ലേ മകന്റെ കുട്ടിക്കോ പുള്ളി പുള്ളിന്റെ കുട്ടിക്ക് പുള്ളിന്റെ കുട്ടി എന്നല്ല ചള്ളി നക്കണിക്ക് വല്ലാത്ത സ്വാദുള്ള ഭാഷയാ ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും നക്കണിക്ക് ഭാഷക്കാർ ചെയ്തതിന്റെ കല്യാണം കേൾക്കുന്ന ഭരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിർത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പുള്ളിമാരെ പുള്ളിമാരെ ചല്ലിമാരെ പാന്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കി ബാപ്പാ എല്ലിപ്പമാരെ നെരിയാണിക്ക് മുകളിലുള്ള പാന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ പെൺമക്കളെ പാന്റ് ജീൻസ് പാന്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാ പെൺകുട്ടികൾ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞതോ നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം കാരണം ആ ഭാഗം കൂടി പെണ്ണിന് അവറത്താണ് 
ശ്രദ്ധിച്ചുണേ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശാലങ്ങ തലയിലൂ പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് തലമറക്കൂല പകുതിയോളം തലമറക്കുന്നത് തലയിൽ ശാലിട്ടിട്ടുണ്ട് പകുതിയോളം മാത്രമാണ് അതിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടൊരൂല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ദീർഘമായ യാത്രയില്ലയോ നീണ്ട യാത്രയാണല്ലോ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കുള്ള യാത്ര അവിടെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ചോദിച്ചു അല്ല പുറാത്തെ ഈ കയറുന്നതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇവരൊരാൾ ഇതുപോലെ കയറിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരാൾ കയറാനുമില്ല പക്ഷേ ജിബരി അലഹി സലാമിനോട് പുറാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി കൽബിൽ ഹലീബായ തങ്ങളോടുള്ള മയപ്പത്ത് നിറച്ചോ പുറാക്ക് പറഞ്ഞ വാചകം കണ്ടോ എനിക്ക് ഈ ഹബീബായ തങ്ങളെ സഭാത്ത് വേണോ അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങാനാ ഞാൻ ആദ്യം സമ്മതിക്കാത്തത് ജിബരിയിലേ അലഹി സലാം ആ ലോക നേതാവിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായപ്പോ അതേ മച്ചിരു ിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമല്ലേ അത് ലോക നേതാവ് ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമല്ലേ അത് ആ സമയത്ത് ഭൂമി കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഹബീബ് എമ്മിലില്ലല്ലോ ൾ ഒരു ചെറിയ സമയം ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെയായപ്പോ ഭൂമി കരഞ്ഞു പോയി ആ നീണ്ട യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഒരിടത്ത് എത്തിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താണ് കാഴ്ച അതേ നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം യുവതികളെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു വല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ തലയിൽ തട്ടമിട്ട് നടക്കുന്ന നീ തലയിൽ ശാലിട്ട് നടക്കുന്ന നീ നിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്പം പകുതിയോളം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുടിയും നിന്റെ മുഖവും അന്യ ചെറുക്കന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ കേട്ടോ ആ പെണ്ണിന്റെ തലയിലെ മുടിയുണ്ടല്ലോ ആ മുടി കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു കയറ കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചതല്ല തലയിലെ മുടി കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചതാ പിന്നെ 
ഒരു മുടിയെങ്കിലും വെളിച്ചാ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ചുട്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചാൽ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാല് നരകത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മുടികൊണ്ട് ശരീരത്തെ കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാറി ചിന്തിച്ചോ നല്ലവരായി ജീവിച്ചോ ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മോഹിനിയങ്ങളൊന്ന് എണീറ്റു നിൽക്കുമോ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നകത്തേക്ക് കയറി വരുമോ വളരെ പരിതാപകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് കയറി വരണോ നമുക്കും ഷാപ്പം ചെയ്ത് പിരിയണോ സ്വലാത്ത് ചെയ്ത് പിരിയണോ പഠിച്ചറച്ച് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ മഹാന്മാര് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാട്ടില് അതും റജബ് മാസത്തില് നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ അഹിൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട സദാത്തുക്കളും അലിമീകളുമുള്ള സദസ്സിൽ കിജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ധാരാളം മോമിനീകള് പ്രായമുള്ളവർ ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുള്ള സദസ്സിൽ ചാരത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള് നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലോ വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലോ ഏത് വാലിന്റെ സദസ്സിൽ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാതെ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നലെയല്ല മിഞ്ഞാന്ന് ബോംബെയിലെ ഈസ്റ്റ് ദാദറിൽ ലത്തീഫിയ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനെന്ന വാദ പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് അള്ളാന്റെ ഏകലുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എറുമാളം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വിനീതന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെയും നിർത്തുമ്പ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര ദുനിയാവിലുള്ളത് മുഴുവനും തീർന്നുപോയി ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് ഉറപ്പാണ് അനുജ സംശയാസ്പദമാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിക്കോ അതൊരു നീണ്ട യാത്രയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവൻ പിന്നെ ഇല്ല ഇന്നലെയുള്ളവൻ ഇന്നില്ല ഇന്നുള്ളവൻ നാളെയില്ല ആരാരും കൂടെയില്ല വേദിയിൽ വാന്ന് പറയുമ്പോ സ്റ്റേജിലുള്ളവര് കൂടെയില്ല വാലിന് ക്ഷണിച്ചവര് കൂടെയില്ല വാല കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ കൂടെയില്ല പകൽ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കള് കൂടെയില്ല വാല കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ലോകത്തോടങ്ങ വിട പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്ന് ഇരുട്ടുള്ളൊരു കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്താനൊരു ദിവസമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ വെല്ലുപ്പമാരെ വിടടാ പെങ്ങളെ വെല്ലുമ്മമാരെ വിടടി വല്ലുപ്പാന കൊണ്ടുപോയി കൈ കൊണ്ട് മറവ് ചെയ്തില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മ വരണോ എന്നാൽ മരണ ഓർമ്മ വന്നാ പിന്നെ നിന്റെ തലയിൽ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കട്ടിങ്ങ് കാണൂല പിന്നെ നിന്നെ നിസ്കാരം കലാവ് ചെയ്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നെ കാണൂല സിനിമ നടനെ അനുകരിക്കാന് നിന്നെ കിട്ടൂല സീരിയൽ നടന്മാർക്ക് പിന്നിനെ പോകാന് നിന്നെ കിട്ടൂല അതെ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവിടെ ഒന്ന് പൊക്കോ മരണത്തിന്റെ ചിന്ത വന്നതൊരു നേരത്താൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തിന്റെ ചിന്ത വരണോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ ഒരാള് രോഗിയാണോ മരിക്കാൻ അടുത്തിട്ടുണ്ടോ അയാളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകണേ 
അയാള് നിങ്ങൾ പടന്നിട്ട് മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അല്ലാ എന്തൊരു സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയാ ഈ മനുഷ്യന് പടക്കണത് എന്തൊരു സക്കറാത്തിന്റെ ശബ്ദമാ ഹദീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരായിരം വട്ടം ഒരു വാളങ്ങെടുത്ത് ആയിരം വട്ടോ ആയിരം വട്ടം ഒരു ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊരു വാളുകൊണ്ട് കുത്തിയാലുള്ള വേദന എത്രയാണോ ആ വേദനയാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ വേദനയാണ് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ ആരോഗ്യമുള്ള മാലാക്കമാരാ അർഷിനെ ചുമക്കുന്ന മലക്കുകള് ആ മലക്കുകള് പോലും ഒരുകിപ്പോയി മരണത്തിന് ഒരുങ്ങണ്ടയോ മരിക്കാ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെയും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട രക്ഷപ്പെടണോ ഒരു നേതാവിന്റെ കാവലുണ്ടാകട്ടെ ആ നേതാവ് എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് മൊത്തമുള്ള മണ്ണാണല്ലോ ആ മണ്ണല്ലേ മദീന കറം കീത്ത ജല്ലി ദീന വാപസ് ആനാ മദീനയിൽ പോയി ഒന്ന് മരിക്കണം മദീനയിൽ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഒന്ന് കൈ വെക്കും ഓ കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ എന്തേ കൂട്ടുകാരില്ലെങ്കിൽ എന്തേ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് കൂടെയുണ്ടല്ലോ ആ നേതാവിന്റെ നോട്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടക്കുമ്പോ അക്തബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മദീനയിൽ മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ പോയി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഞാൻ ആദ്യമായി ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് മദീനയിൽ മരിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവർക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ദുര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ എന്റെ മരണം എവിടെയെങ്കിലും നീ ആക്കരുത് എന്റെ അന്ത്യശ്വാസം എന്റെ മരണം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നാടായ മദീനയിൽ വെച്ച് അക്കണേ അല്ലോ ആ മദീനയിൽ ഒന്ന് മരിക്കണോ ആ മദീനയിൽ ഒന്ന് എത്തണേ ആ മദീനയിലെ രാജാവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് തങ്ങളൊന്ന് വരണോ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാതെ വരേണ്ട നേതാവാണ് അതേ ഈ മാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കിടക്കുകയാ മദീനയുടെ തെരുവിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടുച്ച സമയത്ത് നടന്നു പോകുന്നു നിലത്തങ്ങ് വീണുപോയി കൂട്ടുകാർ വന്ന് നോക്കുമ്പോ വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് മയ്യത്തങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തുപുനുഹാരിതങ്ങളെ വീട്ടിലങ്ങ് കിടത്തി ചിലവിടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു ആവാസ് കേൾക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അൻസിത്തു അൻസിത്തു ഒരാളും കരയരുത് ഒരാളും മിണ്ടരുത് ഒരാളും ശബ്ദിക്കരുത് ആരാണ് ഈ 
വാചകം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നോക്കി ആരാണ് നീയാണോ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നീയാണോ അല്ല മറ്റയാളാണോ അല്ല അയാളാണോ അല്ല ഇയാളാണോ അല്ല ഞാനാണോ അല്ല ഞാനുമല്ല ആരുമല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഈ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല മയ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ പാപ്പ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഹാരിജങ്ങളെ മൂടിയിട്ട ആ തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ അനങ്ങുകയാ ആ കുപ്പായ മെല്ലെ അങ്ങെടുത്തു നോക്കിയപ്പോ മഹാനവരുകളെ ചുണ്ട് ചലിക്കുകയാ കിടക്കുന്ന മയ്യത്താണ് ബാപ്പ മഹാന്മാരെ മയ്യത്തങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരെ ജീവിതവും മരണോ ഒരുപോലെയാ അവരുടെ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ ചൈതവന് ഹാരിജിതങ്ങളെ ചുണ്ടിങ്ങനെ ചരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് വന്നിട്ട് അതെ ചെവിയങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടു ആരെയാണ് വിളിച്ചതെന്നറിയാമോ ജമീനോ സമാരേ മഖീനോ മക്കാരേ ചുനീനോ ചുനാരേ ബനെ ദോ ജഹാബിബായങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് സലാം അറിയുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് മറഞ്ഞു മഹാനവരികൾ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ലോക നേതാവ് അവിടെ എത്തിപ്പോയി കിട്ടൂ തങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ട പസലാം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊലാവ് ചെയ്യാതെ മദ്യപാനികളാകാതെ അലിമീങ്ങളെയോ സാധാത്തുക്കളെയോ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചോ തിരിക്കാതെയോ ചീത്ത പറയാതെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാതെ അയൽവാസികളോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അഞ്ചു നേരം ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മാരത്തായ നഫ്സിനോട് ആദ്യമായും രണ്ടാമതായും നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഈ സദസ് ഞങ്ങളിൽ കബൂൽ ചെയ്യണം നീ സ്വീകരിക്കണം നിന്റെ ഹബീബായ ഉദയസ്തമാനം എല്ലാ വർഷം 
എല്ലാ വർഷവും പക്ഷെ പ്രൗഢി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരിക പല ആളുകൾ കുറയുമ്പോഴും എരുമാടിന്റെ പ്രൗഢി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം മുറൂസിന് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇനി കുറപ്പില്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഒരാൾക്കും ഉറപ്പില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായവർ ഇന്നിവിടെ പോയി ആറടി മണ്ണില അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ദുരായാണെങ്കിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ദുരായ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയണം ഈ എരുമാറ്റിയേക്കാണ് ഇന്ന് പ്രഭാഷണം പഴയ കാലം പോലെയല്ല പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ കാണും ഇന്ന് എരുമാടിലാണ് പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആർക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മോഹിനീങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുണ്ട് സുഹാന ജലജലാലു എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ വല്ലാതെ എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വന്നോട്ടെ എരുമാട്ടേക്ക് എരുമാട് ഞാൻ വരട്ടെ ജിയാരത്തിന് എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഇൻസാല ഉറൂസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ആരും അറിയാതെ എല്ലാം പോയി ജിയാരത്ത് ചെയ്തിട്ട് വരാ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വന്നാൽ നാളത്തെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഉമ്മ എന്നാ പിന്നെ അതാണ് ഹൈറെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹൈറാവട്ടെ ഉമ്മ സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മാനെ കുട്ടിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ കുട്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ സമ്മതില്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതമാണ് വലുത് പാപ്പാന്റെ സമ്മതമാണ് വലുത് പൊരുത്തമാണ് വലുത് അവരെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇൻഷാല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വയ ചെയ്യണം പറഞ്ഞ പലരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദെ ഗൾഫിൽ ഞങ്ങളെ ദർശിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാള് പ്രത്യേകം ഉമ്മാക്ക് ദ്വയ ചെയ്യണം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകരുത് ദ്വയ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പലരും സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവർ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വയ ചെയ്യണം ഈ നാട്ടുകാരായ പലരും എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ പേരും ഞാൻ പറയില്ല അവരൊക്കെ ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വയ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വേദിയിൽ അലഹദില്ല ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകളും വിലാസതങ്ങളും ഷർഫുദ്ദീനങ്ങൾ ബാബയും അതുപോലെ ഷയ്യദവരുകളും മൂന്ന് സാധാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അള്ളാഹ് നല്ല സദസ്സാണ് നമുക്ക് ദ്വയ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോംബെയില് ഞങ്ങളെല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് തങ്കന്മാർക്കും വലിയ അത്താണിയാണ് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയപ്പോഴും ഞാൻ പോയി താമസിച്ചത് അവിടെയാണ് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വാട്സപ്പിലുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിലും പിന്നീട് നേരിട്ട് കണ്ട് ആ ബന്ധം ഇപ്പോഴും മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല വലിയ സ്നേഹബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു മുറൂസിന് ഇപ്രാവശ്യം മുറൂസിന് എനിക്കും കൂടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ഉമ്മാനോ ഒന്ന് ജിയാരത്ത് ചെയ്യണം പടിയണിയിലാണ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പടച്ചറബേ ഉസ്താദവർക്ക് അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ മറപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം റാഹത്താക്കണേ അള്ളാഹ് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായും റാഹത്താകാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് പടച്ചുറത്തെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ നീ ഫത്തുഹാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ല ഹബീബില്ലാ ഇ 
من الآفات والنقماء ومن هم منبا من غماء بأغل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسي حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تعالى مارس امامك ഒരു ചെറിയ ദുഅ നടത്തുക رجب مسلم نمال دعاء الله قبول شيء مورس مشي الله نالله خلاص ورد بوده أمين بريء شريعة دعاء إلا مول كل شيء الله هو نبارس هذا سدوا أكيد جابد غير سدوا أكيد ترى أمين الحمد لله رب العالمين الحمد يوافينا الله هو يكافي مزيدا الله هو مصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أرحم الرواح بنا يا الله إن صدص الجل يا سلاة لكن يا دين الثواب يتكني الله سرو أنبياء كلولياء لكن يتكني الرحمن بشيشة بدأ مربط تقدركنا إي نادينو نمك كلا ملية بلش ما أي مربط تقدركنا مودو بالمهان ماري لكن يتكني الله الله خبي يا بدأ يبقى حق جار بركة تبند بابك نلا نمدة جيبيد تيل وندو بويا سجل تيتو كتير نلا نعمل كايل وري أبدو بلا رحمن Pertanda ni yang kita mari pikir lah Allah. Orang bocce pertanda tu lama mana mana yang kita ni vidic cakala yang gil. Ia sahaja sila hormat tu kundi. Ia mungkin yang kita ambil ni berkat tu kundi. Ia bukan algal le Allah. Attack kan algal le Allah. Tumor kan algal le Allah. Sugar normal le tikkane Allah. Pramai ham normal le tikkane Allah. Padat cara be seriir tinde yed bagat tu yang tu weda ni untuk kita ni mati terane Allah. Bayar weda ni mati terane Allah. Wuri awal yang hati nom, sebenarnya tiada wuri bahagia nom. Kanser ada ni, bidik kalle Allah. Yang kita kanser, rogi ada ni, bidik kuda rawas tegel tik kalle Allah. Pada cara behave, semangat kalu nde, praja asal kalu nde. Ninda mahaan mara, cara itu macam ni, tuh nde kahiy ni, tuh cody kuda ada yang kita. Semua semangat kalu nde, ninda yang kita selamat tak kita rane Allah. Makcik illa, tambah ke khaira, ya makcik ada nalgane Allah. Bivah praya macam ni, sahodari mara nde. Ani yoji. Ini negaranya ini dikirane Allah. Bivah am tiromani ke patte berundur kalian am rahatah kikudukane Allah. Jangal makkala jangal ke dunia amilum kabarilu makhratilu mukerikkan makkala kane Allah. Jangal makkala gundur ni jangal falihatah kane Allah. Jangal makkala gundur jangal kene izzat inde ziyadat dal kane Allah. Wardhan dal kane Allah. Jangal kai beric surga tiere kane ikkan makkala kane Allah. Jangal kutti gada bandu budhi gada kane Allah. Nama da makkala periksa gada beri gaya. Nalal bijayam dalgane Allah, tol bi dalgane Allah, perayaan dari ilbadu dalgane Allah, tu air kamarnya paleru bunda ni bijayi pikane Allah, Allah we, kalian engkau ni, warshan galai, uru kunjig galai gan di lindu sanggaram bar yudna berunde, ini mahaan mara barakat tu nadi makkala dalgane Allah, garbini galu nur rahmane, nengalah bede galu, kurumban galu, enda pette beri lu, nadi galu, tu air gun tu wasiye tu nida beri mahi bandu pette beri, bandu pette beri, garbini galu nadi suduk pers. Kiri muri cukup je ne porot teruk kita ramas tayar kalle Allah. Kuttu ko umma ko re prajasa nal kalle Allah. Pada corat be besa manggal undni jengal izzat tilak kene Allah. Dilla tilak kalle Allah. Allahumma aizzal Islam wal Muslimin wa adil nasirk wal Mushrikin. Allahumma dami raida ana wa raida aka wa raida adin. Allahumma la tumakini la raida afina. Walla tusallisuhum alina bidunu bina. Rabb nafthah bainana wa bain qoumina bil hak. وأنت خير الفاتحين الله في ويجاد عدد تبابي المقبول مبرور ما يحج عمر تيان ولا بقى مال غني الله يي أروس بريبادي كبندى أدوا عني تبر قودي نرد نبر سهاي تبر سهكري تبر نيتر تونال غن نبر يبدأ تمحل كم اتبار واهيغل يبدأ درس نرد تون نبر بدي كوم نبر أدو بولا تنة يبدأ إمام تونال كون نبر خطوبة ودون نبر مدرسة غني سبعين جي يون نبر يي ناتي لعائلة مينغر هذا أتوكل Yalla, abar kum, abar kum, abar kum, ninda borit tu tilai. Nalla hari oke mula dirga yusun algane Allah. Volunteer mar paleru mundni, abar itu khidmat gade yatirikane Allah. Misaan tertil nanmak kanam mardikana khidmat gade sababakane Allah. Allahuve, Allahuve. 
ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ ഇതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മയ്യത്താക്കണേ അല്ലോ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും അത് കണ്ട് അതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മയ്യത്താക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ എന്ന് നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലോ അവസാനം മരണം കയറായ സമയത്ത് സുജൂതിൽ നീ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നല്ല സദസ്സിൽ നീ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഒരാൾക്കും ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് നീ ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ ശരീരം ഒരാൾക്കും ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ല നീ ഞങ്ങളെ കടത്തത്തിലായി നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് പോലും ഭാരമായി തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല പഠിച്ചുറപ്പി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വഴിപാതത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നല്ലത് ഇനിയും കാണാനുണ്ട് റബ്ബേ അതിനൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ല ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരാളെയും നീ പെട്ടെന്ന് നിന്നിലേക്ക് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ ദുഹാനെ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചറബ്ബെ വിത്ത് ഭാഗുന്ന റജബ് മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അടുത്ത മാസം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്ന റമലാൻ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസമാണ് ഈ റജബിൽ അമലുകളുടെ വിത്ത് പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഈദ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ പലരും ഈ നാട്ടുകാരും അല്ലാത്തവരും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുണ്ട് കുവൈത്തിലും ും ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊറോണയാണ് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാടുകളിലേക്ക് നീ അതിനെ വരുത്തല്ലേ അല്ല ഏത് നാടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടേക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ എരുമാട്ടിലെ കബറുസ്ഥാനിലും പരിസരങ്ങളിലും കടക്കുന്ന മുഴുവൻ കബറാളികൾക്കും നീ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ല ഇത് സ്വീകരിക്കണേ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുമെന്ന് വാക്കു തരുന്നു നിങ്ങളും ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് വാഹ്ദാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു